தமிழ் பேசும் அனைத்து உள்ளங்களுக்கும் எங்கள் வணக்கம் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது உலகக்கோப்பை தொடருக்கான இந்திய அணி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது பெரும் எதிர்பார்ப்புக்கு மத்தியில் சுமார் இரண்டு மணி நேர ஆலோசனைக்கு பிறகு இங்கிலாந்து செல்லும் பதினைந்து பேர் கொண்ட அணி அறிவிக்கப்பட்ட அணியில் தமிழக வீரர்கள் தினேஷ் கார்த்திக் விஜய் சங்கர் இருவர் இடம்பெற்றுள்ளனர் கடந்த சில மாதங்களாக நம்பர் நான்கு பொசிஷனில் விளையாடி வந்த அம்பதி ராயுடு உலகக்கோப்பை அணியில் இடம்பெறவில்லை அதே போல ரிஷப் பந்தும் இடம்பெறவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது கடந்த சில மாதங்களாக உலகக்கோப்பையில் ஆடும் இந்திய அணியில் யார் விளையாடுவார்கள் என்று எதிர்பார்ப்பு அதிகமாக இருந்தது நம்பர் நான்கு பொசிஷன் கடைசி வரை உறுதி செய்யப்படாமல் இருக்க பேக்கப் விக்கெட் கீப்பர் பேக்கப் ஆல்ரவுண்டர் யார் நான்காவது வேகப்பந்து வீச்சாளர் யார் அணியில் எத்தனை ஸ்பின்னர்கள் என எக்கச்சக்க கேள்விகள் எழுந்த நிலையில் இன்று அதற்கு பதில் சொல்லியிருக்கிறது இந்திய கிரிக்கெட் தேர்வுக் குழு கோலி ரோஹித் தவான் தோனி யாதவ் பாண்டியா குல்தீப் சாகல் புவனேஷ் குமார் பும்ரா சமி இந்த பதினோரு பேரும் விளையாடுவது உறுதி செய்யப்பட்ட நிலையில் மற்ற நான்கு இடங்களுக்குத்தான் பெரும் போட்டி இருந்தது அதில் அனைவரும் அதிகம் எதிர்பார்த்தது நம்பர் நான்கு பொசிஷன் இரண்டாயிரத்தி பதினேழு சாம்பியன்ஸ் டிராஃபி தொடருக்கு பின் ராய்டு ரகனே மணிஷ் பாண்டே ஸ்ரேஷ் ஐயர் கே எல் ராகுல் ரிஷப் பந்த் என பலரையும் சோதித்து பார்த்தது இந்திய அணி நிர்வாகம் கேப்டன் கோலி தோனி கூட சில போட்டிகளில் அந்த இடங்களில் விளையாடினார்கள் ஆனால் யாருடைய செயல்பாடுமே திருப்திகரமாக இல்லை இந்த நிலையில் கடந்த சில மாதங்களாக அம்பதி ராயுடு அந்த பொசிஷனில் அதிக வாய்ப்பு பெற்றார் பதினான்கு போட்டிகளில் சுமார் நாற்பத்தி இரண்டு சராசரி வைத்திருந்தார் அவர் கட்டாயம் அணியில் ஆடுவார் என எதிர்பார்த்த நிலையில் இன்று பெரிய திருப்பம் ஏற்பட்டுள்ளது ஆஸ்திரேலியா அணிக்கு எதிரான ஒரு நாள் தொடரில் சொதப்பியது ஐ பி எல் தொடரில் நிலையான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்த தவறியது அவருக்கு பாதகமாக அமைந்துவிட்டது இப்போது நண்பர் நான்கு இடத்தில் விஜய் சங்கரை தேர்வு செய்துள்ளது இந்திய அணி நிர்வாகம் ராகுல் தினேஷ் கார்த்தி ஆகியோர் அணியில் இருந்தாலும் சங்கர் தான் நான்காவது இடத்தில் களமிறங்குவார் என தெரிகிறது பத்திரிகையாளர்களிடையே பேசிய தேர்வுக்குழு தலைவர் எம் எஸ் கே பிரசாத் விஜய் சங்கர் அணிக்கு பல ஆப்ஷன்கள் கொடுக்கிறார் அவரது பந்து வீச்சு அணியின் பவுலிங் ஆப்ஷனை அதிகப்படுத்துகிறது அது மட்டுமல்லாமல் அவர் நல்ல ஃபீல்டரும் கூட என்று கூறினார் மேலும் ராகுல் பேக்கப் ஓபனர் என்றும் தினேஷ் கார்த்திக் பேக்கப் கீப்பர் என்றும் அவர்களின் ரோலை அவர் குறிப்பிட்டு சொன்னதிலிருந்து விஜய் சங்கர் தான் நான்காவது வீரராக விளையாடுவார் என்று தோன்றுகிறது நியூசிலாந்து மற்றும் ஆஸ்திரேலிய அணிகளுக்கு எதிரான தொடர்களில் பொறுப்பாக விளையாடிய விஜய் சங்கர் தன் முதல் உலகக்கோப்பையில் விளையாட உள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது இன்னொரு வகையில் பார்த்தாலும் ராயுடுவை விட சங்கர் நல்ல தேர்வுதான் ராயுடு பெரும்பாலும் நெருக்கடி இல்லாத ஆட்டங்களிலேயே சிறப்பாக ஆடியிருக்கிறார் பெரிய ஸ்கோர்களை சேஸ் செய்யும் போது டாப் ஆர்டர் பேட்ஸ்மேன்கள் இல்லாவிடில் ஒரு நல்ல பார்ட்னர்ஷிப் அமைக்க ராயுடு திணறவே செய்து வருகிறார் ஆனால் விஜய் சங்கர் இதுவரை ஆடியுள்ள ஐந்து ஒரு நாள் இன்னிங்ஸிலுமே பொறுப்பாக விளையாடியிருக்கிறார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது அதே சமயம் ஆட்டம் போக போக கியர்களை மாற்றி ரன் ரேட்டை கூட்டுவதிலும் ராயுடுவை விட அவரே நல்ல சாய்ஸ் இன்னொரு குறிப்பிட்ட விஷயம் தேர்வுக்குழு தலைவர் சொன்னதைப் போல் விஜய் சங்கர் நல்ல ஃபீல்டரும் கூட ஆனால் ராயுடு கடைசி வரை இந்திய அணியோடு பயணித்த ராயுடுவுக்கு கிளைமேக்ஸ் எதிர்பார்த்தபடி இல்லை என்பதை உண்மை அடுத்து பெரும்பாலானவர்கள் எழுப்பும் கேள்வி ரிஷப் பந்த்க்கு பதிலாக தினேஷ் கார்த்திக் ஏன் என்பதுதான் பேண்டின் கீப்பிங்கை விட தினேஷ் கார்த்திக்கின் கீப்பிங் நம்ப தகுந்தது ரிஷப் பந்த் மற்றும் கார்த்திக் யாராக இருந்தாலும் தோனி காயமடைந்தால் மட்டுமே விளையாடுவார்கள் தோனியின் இடத்தை நிரப்ப நிச்சயம் அனுபவம் தேவை தினேஷ் கார்த்திக் பல போட்டிகளில் நெருக்கடியை சமாளித்து சிறப்பாக செயல்பட்டுள்ளார் அதனால் தான் தினேஷ் கார்த்திக் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார் என்று கூறினார் பிரசாத் அது மட்டுமல்ல பல வகையிலும் இது சரியான தேர்வு என்றே தோன்றுகிறது இரண்டாயிரத்தி ஏழு உலகக்கோப்பைக்கு பின் இப்போதுதான் இரண்டாவது உலகக்கோப்பையில் பங்கேற்கிறார் தினேஷ் கார்த்திக் ரிஷப் பந்த் ஆடாதது ஒரு வகையில் அவருக்கே நல்லதுதான் ஏனெனில் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான முகாரி ஒரு நாள் போட்டியில் கடும் விமர்சனத்துக்கு ஆளானார் ரிஷப் பந்த் களத்திலேயே அவரை கடுமையாக சாடினார்கள் ரசிகர்கள் ஆனால் ஒரு விஷயத்தை அவர் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ரிஷப் பந்த் இன்னும் முழுமையான வீரர் இல்லை பேட்டிங் கீப்பிங் அதை தாண்டி போட்டியை அணுகும் மனநிலை என எல்லா விஷயத்திலும் அவர் இன்னும் முழுமையாக வேண்டி இருக்கிறது அதற்கு அவகாசம் தருவது முக்கியம் இப்போதே உலகக்கோப்பைக்கு தேர்வு செய்துவிட்டு அங்கு கொஞ்சம் சொதப்பினாலும் இன்னும் பல மடங்கு நாம் உக்ரம் கொள்வோம் அவரது வீட்டை தாக்கவும் தயங்க மாட்டோம் இரண்டாயிரத்தி ஏழு உலகக்கோப்பையின் போது தோனியின் வீட்டை இடித்தவர்கள் அல்லவா நாம் ஒரு வகையில் இது ரிஷப் பந்த் வளர்ச்சிக்கு நல்ல விஷயமே ஹர்திக் பாண்டியாவின் ஃபிட்னஸ் கொஞ்சம் பிரச்சனைக்குரியது என்பதால் கட்டாயம் அவருக்கு ஒரு பேக்கப் ஆல்ரவுண்டர் தேவை விஜய் சங்கரை முழுமையாக பேட்ஸ்மேனாக மட்டுமே அணி நிர்வாகம் கருதியுள்ளது விஜய் சங்கரை நாங்கள் பேட்ஸ்மேனாக மட்டுமே பார்க்கிறோம் அவர் பவுலிங் செய்யக்கூடிய பேட்ஸ்மேன் என்று கூறினார் பிரசாத் அவர் ஆல்ரவுண்டராக கருதப்படாததால் அந்த இடத்தை ரவீந்திர ஜடேஜா பெற்றுவிட்டார்
ஆனால் நான்கு வேக பந்து வீச்சாளர்கள் இந்திய அணியோடு பேக்கப் வீரர்களாக இங்கிலாந்துக்கு பயணப்படுவார்கள் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது உலகக் கோப்பையின் போது அணியின் நெட் பவுலர்களாகவும் காயம் ஏற்பட்டால் மாற்று வீரர்களாகவும் அவர்களை அணி நிர்வாகம் பயன்படுத்த உள்ளது நவ்தீப் சைனி தீபக் சகார் பிரசீத் கிருஷ்ணா அந்த நால்வர் பட்டியலில் இருக்க வாய்ப்புண்டு நவ்தீப் சைனியின் பெயர் உலக கோப்பைக்கான அணியில் கூட ஆலோசிக்கப்பட்டதாக எம் எஸ் கே பிரசாத் கூறினார் எந்த வகையில் பார்த்தாலும் இன்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ள இந்திய அணிதான் சரியான அணி சிறந்த பதினைந்து வீரர்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளனர் ஆனால் இந்த அணியிலும் பிரச்சனைகள் இல்லாமல் இல்லை ஒரு வீரர் ஆட முடியாமல் போனால் அவருக்கு நேரடி மாற்று என்றில்லாமல் கூடுதல் மாற்றங்களை செய்ய வேண்டியிருக்கும் ரோஹித் தவான் கோலி விஜய்சங்கர் தோனி ஜாதவ் ஹர்திக் ஷமி குல்தீப் சாகல் பும்ரா இதுதான் இந்திய அணியின் பிளேயின் லெவனாக இருக்கும் ஒருவேளை ஹர்திக் பாண்டியாவுக்கு ஓய்வளிக்க வேண்டும் என்றால் ஜடேஜா ஆட வேண்டியிருக்கும் ஆனால் மூன்று ஸ்பின்னர்களை களமிறக்க முடியாதது என்பதால் குல்தீப் சாகல் ஆகியோர் ஒருவருக்கு பதில் புவனேஷ்குமார் களமிறக்க வேண்டியிருக்கும் அதேபோல் ஜாதவ் காயமடைந்தாலும் ஜடேஜாவை இறக்க வேண்டிய சூழல் வரலாம் ஏனெனில் இந்தியாவின் பவுலிங் ஆப்ஷன்கள் குறைந்துவிடும் ஹர்திக் பத்து ஓவர்களையும் வீசுவாரா என்பது சந்தேகம் எனவே மேலும் சில மாற்றங்கள் செய்ய வேண்டியிருக்கும் இது மட்டும் இந்திய அணிக்கு கொஞ்சம் பாதமாக அமையும் ஆனால் ஒரு வகையில் எல்லா சிக்கல்களுக்கும் பதில் சொல்லக்கூடிய வீரர்கள் இருப்பதால் நிச்சயம் இந்த அணியை நம்பலாம்